வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம எப்படி வந்து கூகுள் இடத்துலேருந்து ஒரு இமேஜை ஆட்டோ கேடுக்கு இன்சர்ட் பண்ணி ஜியோ ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு நம்ம கூகுள் எர்த் இப்போ ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் இப்போ கூகுள் எர்த் இப்போ ஓப்பன் ஆகுது ஸோ நம்ம எந்த பிளேஸோட இமேஜை எடுத்துகிட்டு போகணுமோ அந்த பிளேஸை வந்து இங்கே கிளிக் பண்ணி நம்ம சர்ச்சுன்னு கொடுக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ வந்து சென்னை ரேஸ் கோர்ஸை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே சர்ச் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் ஜஸ்ட் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எனக்கு இந்த இமேஜ் தான் நான் ஆட்டோ கேடுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இமேஜில் ரெண்டு லொக்கேஷனோட குவார்டினேட்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஸோ நான் இங்கே ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இப்போ அதை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் ஸோ இங்கே இருக்கு நான் ஜஸ்ட் டெலிட் கொடுத்துட்றேன் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த இமேஜ் தான் நம்ம ஆட்டோ கேடுக்கு எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் சி ஒன்ஸ் இமேஜ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போனால் பற்றாது நம்மளுக்கு இதோட ஸ்கேல் அப்படியே ஆட்டோ கேடில் இருந்தால் தான் நம்ம அதை அதிலிருந்து நம்ம டூ டி மேப்பாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக நம்ம ஜியோ ரெஃபரன்ஸ் கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் ஸோ அப்போ தான் நார்த் எந்த டைரெக்ஷனில் இருக்குது இந்த பிளான் வந்து ட்ரில்ட் ஆகாமல் ஸ்கேல் மாறாமல் நம்ம அப்படியே ஆட்டோ கேடுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா ஜியோ ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு பாயிண்ட்டை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே இருக்குது ஸோ நம்ம பிளேஸ் மார்க்கர் ஸோ அதை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் கிளிக் கிளிக் பண்ணோன்னே இங்கே பிளேஸ் மார்க்கர் காமிக்குது ஸோ இதை நான் மூவ் பண்ணி சப்போஸ் எனக்கு இந்த லொக்கேஷன்லாம் அந்த பிளேஸ் மார்க்கர்னால் எந்த லொக்கேஷன் வேணுமோ அங்கே மூவ் பண்ணி அதை வச்சுட்டு இப்போ அந்த மார்க்கருக்கு ஒரு நேம் கொடுக்க போகிறேன் இது வந்து லொக்கேஷன் ஒன் எல்ஓசி ஒன்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ இதோட ஈஸ்டிங் நார்த்திங் இங்கே மீட்டரில் இருக்குது இதை தான் நான் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ நான் நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் நியூ நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணி நான் அந்த ரெண்டு லொக்கேஷனோட குவார்டினேட்ஸை நோட் பண்ணிக்கிறேன் லொக்கேஷன் ஒன் ஸோ லொக்கேஷன் ஒன்னோட ஈஸ்டிங் மீட்டரில் இருக்கு ஸோ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இது மீட்டரில் இருக்கு எனி ஹவ் அடுத்தது வந்து நார்த் ஒன் ஃபோர் த்ரீ எயிட் டூ ஜீரோ எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி நான் லொக்கேஷன் டூவோட குவார்டினேட்டையும் நான் நோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதுக்கு மறுபடியும் கூகுள் எர்த்தில் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இங்கே லொக்கேஷன் ஒன் ஆட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நான் இன்னொரு லொக்கேஷன் ஆட் பண்ணணும் அட்லீஸ்ட் டூ லொக்கேஷன்ஸாக அது வேணும் ஸோ இப்போ நான் இதை மூவ் பண்ணி எனக்கு அடுத்த எந்த லொக்கேஷன் எனக்கு வச்சு நான் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுறேன்னா அங்கே மூவ் பண்ணிக்கலாம் மூவ் பண்ணி நான் இங்கே வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ இது வந்து லொக்கேஷன் டூ மார்க் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதோட ஈஸ்டிங் நார்த்திங் இங்கே இங்கே இருக்கு ஸோ இதை நான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ மறுபடியும் நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணி லொக்கேஷன் டூவோட ஈஸ்டிங் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் செவன் நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மீட்டரில் நார்த்திங் வந்து ஒன் ஃபோர் த்ரீ செவன் டபுள் ஃபோர் நைன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் எகெயின் இதுவும் மீட்டரில் இருக்கு ஓகே நான் ரெண்டு லொக்கேஷனையும் நான் இங்கே நோட் பேடில் நோட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ கூகுள் எர்த் ப்ரோவில் இங்கே வச்சுட்டு ஜஸ்ட் ஓகே ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த இமேஜ் இருக்கு ஸோ இந்த இமேஜ் நான் சேவ் பண்ணணும் ஸோ இந்த இமேஜ் சேவ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு முன்னால் இந்த இமேஜ் வந்து டில்டாக இருக்கா அப்படின்றத நம்ம ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கணும் ஸோ சப்போஸ் சி இப்போ இந்த மாதிரி இது வந்து பிளான் கிடையாது டில்டாக இருக்கு ஸோ பிளானில் இந்த ஷேப்பில் இருக்காது ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு பிளான் தான் ஆட்டோ கேடுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இமேஜ் வந்து நான் ஏரியல் வியூவில் டாப் வியூவில் நான் மாற்றிக்கணும் அதை ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் இமேஜை சேவ் பண்ணணும் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா வியூவில் ரீசெட் அதில் போய் டில்ட் அண்ட் காம்பஸ் அப்படின்னு கொடுத்தா ஸோ உங்களுக்கு நைன்டி டிகிரி ஏரிய வியூவில் டில்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இதை நம்ம நகர்த்தி வச்சுட்டு இப்போ இமேஜாக நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபைலில் போயிட்டு சேவில் சேவ் இமேஜ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஸோ மேலே பார்த்திங்கன்னா மூணு ஐகான்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே மேப் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ டைட்டில் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் வேணுமா ஸோ இங்கே இருக்குது இதுதான் டைட்டில் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ அது வேணான்னா எடுத்து விட்டுடலாம் லெஜண்ட்ஸ் இங்கே இருக்குது லெஜண்ட்ஸ் இது வேணான்னா இந்த லெஜண்டே எடுத்து விட்டுடலாம் 
ஸோ எனக்கு ஸ்கேல் வேணும் ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேல் இருக்குது இதுலேருந்து இது வரலும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இது நார்த் டைரக்ஷன் அப்படின்னு இருக்குது இது ஸ்கேல் இது வந்து காம்பஸ் ஸோ இந்த ரெண்டும் வே வேணான்னு எடுத்துக்கிட்டலாம் ஸோ ஓகே இருந்தால் நல்லது தான் ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இங்கே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரெசல்யூஷன் ரெசல்யூஷன் வந்து கரண்ட் ரெசல்யூஷனில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஹெச்டி அல்ட்ரா ஹெச்டி இல்லை மேக்சிமம் ரெசல்யூஷன் எது வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் மேக்சிமம் ரெசல்யூஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ சேவ் இமேஜை கிளிக் பண்ணுங்கள் எங்கே சேவ் பண்ணணும்னு கேட்குது ஜஸ்ட் டெஸ்க்டாப்லேயே சேவ் பண்ணிக்கலாம் டெஸ்க்டாப்பில் வந்து ரேஸ் கோர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்து நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இமேஜ் சேவ் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இனி கூகுள் எர்த் ப்ரோ எனக்கு தேவையில்லை ஸோ என்கிட்ட நோட் பேட் இருக்குது நோட் பேட்டில் ரெண்டு லொக்கேஷனோட குவார்டினேட்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இங்கே டெஸ்க்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ரேஸ் கோர்ஸ் நான் அதை இமேஜாக இருக்குது நான் அதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இந்த இமேஜ் இந்த இமேஜும் எனக்கு அந்த குவார்டினேட் நான் நோட் பேட்டில் நோட் பண்ணி வச்சுருந்ததும் போதும் ஆட்டோ கேடில் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்போ நான் ஆட்டோ கேட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நியூ ஃபைல் நியூ ஆட்டோ கேட் கண்ட்ரோல் என் கொடுத்து நான் நியூ ஆட்டோ கேட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ரெண்டு குவார்டினேட்டை நோட் பேட்டில் நோட் பண்ணியிருந்தோம்ல இந்த குவார்டினேட்டை ஆட்டோ கேடில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த லொக்கேஷனை மார்க் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னால் நான் ஆட்டோ கேட் எப்போ ஓப்பன் பண்ணாலும் ஃபஸ்ட்டு யூனிட்ஸ் யூனிட்ஸை செக் பண்ணிக்கணும் இன்ச் இல்லை என்னோடய யூனிட்டு மீட்டர் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க லிமிட்ஸ் வேணால் லிமிட்ஸை செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ விண்டோ லிமிட்ஸ் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ பை டிஃபால்ட் தௌசண்ட் கமா தௌசண்ட் கொடுத்துட்டேன் ஸோ யூனிட்ஸ் லிமிட்ஸ் செட் பண்ணோம்னா இசட் ஸ்பேஸ் பார் ஏ ஸ்பேஸ் பார் ஜூம் ஆல் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ண யூனிட்ஸும் லிமிட்ஸும் செட் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஆட்டோ கேரில் நான் அந்த ரெண்டு லொக்கேஷன் ஆட் பண்ணணும் ஸோ இந்த லொக்கேஷன் ஆட் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து சர்க்கிளாக அந்த லொக்கேஷன் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் இங்கே சர்க்கிள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த சென்டர் பாயிண்ட் வந்து நான் வைக்கணும் ஸோ சென்டர் பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த லொக்கேஷனை நான் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ சென்டர் அண்டு ரேடியஸ் கிளிக் பண்ணியாச்சு ஸோ சென்டர் பாயிண்ட் ஸ்பெசிஃபை பண்ண சொல்லி கேட்குது ஸோ ஈஸ்டிங் வந்து அந்த குவார்டினேட்ஸ் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அப்படியே ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டேப் ஒன் ஃபோர் த்ரீ எயிட் டூ ஜீரோ எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் என்டர் ஸோ இப்போ அந்த குவார்டினேட்டில் சென்டர் பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ நான் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் அது என்னோடய குவார்டினேட் வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ இங்கே இருக்குது குவார்டினேட் என்னையோ சி சர்க்கிளை சின்னது பண்ணுறதுனா சின்னது பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ பெருசு சர்க்கிள் எனக்கு நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஓகே ஸோ இங்கே இருக்குது ஸோ நீங்கள் கர்சர் வச்சிங்கன்னா உங்கள் குவார்டினேட்டில் அது வந்துடும் எனிஹா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த லொக்கேஷன் ஃபஸ்ட்டு லொக்கேஷன் வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு திரும்ப நான் சர்க்கிள் போயிட்டு செகண்ட் லொக்கேஷன் நான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ சென்டர் பாயிண்ட்டு ஃபோர் ஒன் 90.05 நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஈஸ்டிங் கொடுத்தாச்சு அடுத்தது டேப் ஒன் ஃபோர் த்ரீ செவன் டபுள் ஃபோர் நைன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் என்டர் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நான் சர்க்கிளை ரொம்ப சின்னதாக பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸோ இது வந்து லொக்கேஷன் ஒன் இது வந்து லொக்கேஷன் டூ நீங்கள் வேணாலும் டெக்ஸ்ட்டில் டைப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம தெரியணுன்றதுக்காக ஸோ அதுக்காக நான் இங்கே டைப் பண்ணுறேன் மற்றபடி இது அவசியமும் இல்லை டெக்ஸ்ட் ஹைட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இது லொக்கேஷன் ஒன் காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து லொக்கேஷன் டூ ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு லொக்கேஷனில் ஸோ இந்த சர்க்கிள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த சென்டர் பாயிண்ட் இதுதான் அந்த லொக்கேஷன் ஒன் சென்டர் பாயிண்ட் இப்போ நம்ம இமேஜை இன்சர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதில் இன்சர்ட்டில் போயிட்டு அட்டாச் அட்டாச்சில் நம்ம வந்து டெஸ்க்டாப்பில் அந்த இமேஜ் இருக்குது டெஸ்க்டாப்பில் இங்கே ரேஸ் கோர்ஸ் அப்படின்னு சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ ஓப்பன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எந்த பாயிண்டில் இன்சர்ட் பண்ணணும்னு கேட்குது இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு சி அகெயின் இது ஸ்கேல் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கலாம் சின்னதாக இருக்கலாம் நீங்கள் இது இப்போ ஏரியா கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா 
மேபி தப்பாக இருக்கலாம் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஜியோ ரெஃபரன்ஸையும் பண்ணணும் அதே டைமு ஸ்கேலையும் கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அது இப்படி எப்படி இப்போ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹோமில் போயிட்டு மாடிஃபை டூலில் நீங்கள் இங்கே ஏரோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே இருக்குது இது வந்து அலைன் ஸோ இப்போ இந்த அலைன் தான் இப்போ பண்ண போகிறோம் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ண சொல்லி கேட்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இதுதான் லொக்கேஷன் ஒன்றோட ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த டிப்பை எவ்வளோ தூரம் ரிசூவ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் ரிசூவ் பண்ணி இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதோட ஒரிஜினல் கோஆர்டினேட் அது இங்கே இருக்குது ஸோ அங்கே நெக்ஸ்ட்டு அங்கே கிளிக் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது செகண்ட் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டோட டிப்பு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து இது லொக்கேஷன் டூவோட சென்ட்ரு பாயிண்ட் ஸோ எக்ஸாக்ட் கோஆர்டினேட் பாயிண்ட் அங்கே கிளிக் பண்ணிக்கங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு எகைன் நீங்கள் தேர்ட் பாயிண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் அப்படின்னு நிறையா ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் பட் டூ இருந்தால் போதும் நான் என்ட்ரு கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் டூவே பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ என்டர் என்ட்ரு கொடுத்தோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அலைன் பண்ணணும் ஸோ அலைன் பண்ணவா இந்த ஸ்கேலுக்கு இந்த இமேஜ் அலைன் பண்ணவா இல்லையான்னு கேட்குது அலைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒய் இல்லைன்னா எஸ் ஸோ நான் எஸ் கொடுத்துட்டேன் எஸ் கொடுத்தோடனே இப்போ அலைன் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த இமேஜை பின்னால் தள்ளி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்க்கிள் தெரியும் ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணி இங்கே இங்கே ட்ரா ஆர்டர் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து சென்ட் டு பேக் இப்போ பாருங்கள் ஸோ இது வந்து எக்ஸாக்டாக ஆட்டோ கேட்டில் இருந்தால் லொக்கேஷன் ஒன்னோட கோஆர்டினேட் சென்ட்ரு பாயிண்ட் இது லொக்கேஷன் டூவோட சென்ட்ரு பாயிண்ட் ஸோ இப்போ நீங்கள் மெஷர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ லென்த் கிடைக்கும் இதுலேருந்து ஸோ இந்த இமேஜ் வச்சு தான் நம்மளுக்கு என்னென்ன டீட்டெயில் ஆட்டோ கேரில் ஒர்க் பண்ணுவோம் அதை ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை நம்ம இன்னொரு டுட்டோரியல் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் நண்பருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு டெக்னிக்கல் டுட்டோரியல் வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம் நன்றி